டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு பில்ட் அப் பீம் ஸ்டீல் பீம் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் டிசைன் எ ஸ்டீல் பீம் செக்ஷன் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் ரூஃப் ஆஃப் எ பிக் ஹால் ஃபார் த ஃபாலோயிங் டேட்டா அண்ட் அப்ளை த யூஸ்வல் செக்ஸ் யூஸ்வல் செக்ஸ் மீன்ஸ் டிஃப்ளெக்ஷன் பேரிங்லாம் செக் பண்ணணும் அசியூம் ஸ்டிஃப் பேரிங் லென்த் ஆஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ பேரிங் செக் பண்ணியே தான் ஆகணும் எஃபி ஃபோர்டின் கிரேட் சீல் இஸ் யூஸ்டு இது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் மாதிரி கிளியர் ஸ்பேன் இஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் எண்டு பேரிங்ஸ் அதாவது பீம் ரெஸ்ட் ஆகிற எண்டில் இருக்கிற சப்போர்ட்னுடைய வித் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் சென்டர் டு சென்டர் ஸ்பேசிங் ஆஃப் த பீம்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மீட்டர் அந்த பீம் வந்து கண்டினியூஸாக ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் எவ்வளோ கேப்பில் த்ரீ மீட்டர் கேப்பில் டெட்லோட் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் செல்ஃப் வெயிட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இம்போஸ் லோட் ஆன் த பீம் டென் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ரெஸ்ட்ரக்ஸ் ஆன் த பீம் டெப் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் த கம்பர்சன் ப்ளான் ஆஃப் த பீம் இஸ் லேட்டர்லி சப்போர்ட்டட் த்ரூ அவுட் இது வந்துட்டு ஒரு லேட்டர்லி சப்போர்ட்டட் பீம்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா கம்பர்சன் பிளான்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த பீமில் டெப்த்தை வந்து ரெஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணிட்டாங்க எவ்வளோ த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் மேலே எனக்கு டெப்த் வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி டெப்த்தை ரெஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணாலோ ஸ்பேன் ஜாஸ்தியாக இருந்தாலோ லோடு ஜாஸ்தியாக இருந்தாலோ அந்த மாதிரி கேஸில் தான் நம்ம எங்கே போக வேண்டியது இருக்கும் பில்ட் அப் பீமுக்கு போக வேண்டியது இருக்கும் இது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் மாதிரி ஒரு ஹால் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த ஹாலில் பீம் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டாங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்பேன் ஸோ இப்போ இந்த டீட்டெயில் வச்சுட்டு நான் டயக்ராம் போடுறேன் எப்படி போட்டிருக்கேன்னு சொல்லி பாருங்களேன் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் ஸோ திஸ் இஸ் அ கிராஸ் செக்ஷன் வியூ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சப்போர்ட் போட்டுட்டேன் அந்த ரெண்டு சப்போர்ட்டுடைய வித்து வந்துட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று கிளியர் ஸ்பேன் ஆஃப் த பீம் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இது ஐ செக்ஷனு சைட்லேருந்து பார்க்குறதுனால ரெண்டு ஃபிளாங் தெரியுது த பீம் சரியா அப்போ எஃபெக்டிவ் ஸ்பேனுங்கிறது சென்டர் டு சென்டர் ஆஃப் த சப்போர்ட் அப்போ இந்த பக்கம் எவ்வளோ ஆட் பண்ணணும் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம்மில் பாதி இந்த பக்கம் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம்மில் பாதி அப்போ மொத்தமாக ஒரு பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் போதும் அதுதான் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பை டூ 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 கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ டோட்டலாக எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் மீட்டர் சரியா சரி இப்போ பாருங்கள் இது வந்துட்டு பிளான் வியூ பிளானில் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இந்த ரெட் கலரில் நான் போட்டுருக்கிறது இது எல்லாம் தான் என்னது பீம் பீமுடைய இன்னர் டைமென்ஷன் அதாவது அந்த ரூம்க்கு இருக்கிற கிளியர் ஸ்பேன் எவ்வளவு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இது வந்துட்டு வால்னு வச்சுக்கோ அந்த வாலோட வித்து தான் எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் இந்த பக்கம் அந்த பக்கமும் ஓகேவா ஸோ அது மேலே இந்த பீம் ரெஸ்ட் ஆகுது இது அடுத்த பீம் இங்கே இருக்குது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது இங்கே சென்டர்லேருந்து இந்த சென்டர் வரைக்கும் த்ரீ மீட்டரில் இருக்குது இதுக்கு அடுத்த பீம் இங்கே இருந்து இங்கே எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது த்ரீ மீட்டர் சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இங்கே லோடு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன யூனிட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டெட் லோட் பாருங்கள் என்ன யூனிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இம்போஸ் லோட் டென் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் இதில் டிசைனு அல்டிமேட்டு ஃபேக்டருங்கிற வேர்டு வரல ஸோ இது வந்துட்டு என்ன லோடு நமக்கு சர்வீஸ் லோட் ஆர் ஒர்க்கிங் லோடு இதை நம்ம ஃபேக்டர் லோடாக மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் சார் பீம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம்னா லோடு கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டரில் வேணுமே இது வந்துட்டு கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருந்துட்டு இருக்க எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதுதான் இந்த டயக்ராம் வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஃபேக்டர் டெட் லோடுனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வால ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணி சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி ஃபேக்டர் இம்போஸ் லோடு ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம் சாஃப் டென் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அது ஃபிஃப்டின் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் சென்டர் டு சென்டர் ஸ்பேசிங் ஆஃப் த பீம் வந்து த்ரீ மீட்டர் ஸோ அப்போ இதில் நான் மூணு பீம் மட்டும் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இந்த பக்கமும் கண்டினியூஸாக பீம் இருக்குது இந்த பக்கமும் போயிட்டே இருக்குது ஸோ நம்ம நடுவில் இருக்கிற இந்த பீமும் எடுத்துக்கோம் டிசைன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நடுவில் இருக்கிற இந்த பீம் எடுத்துட்டுன்னு சொன்னோம்னா இதுக்கு அடுத்த பீம் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ அப்போ அது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது த்ரீ மீட்டரில் இருக்குது இதுக்கு அடுத்த பீம் இங்கே இருக்குது த்ரீ மீட்டரில் இருக்குது ஸோ அப்போ இது இதுக்கு இடையில் இருக்கிற ஸ்பேன் வந்து த்ரீ மீட்டர்னா அந்த த்ரீ மீட்டரில் பாதி லோடு தான் வந்துட்டு என்ன ஆகும் இந்த நடுவில் இருக்கிற பீமுக்கு வரும் அதே மாதிரி அடுத்த பீம் இங்கே இருக்குது
அப்போ மூன்றரை மீட்டர்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ அது டிபெண்டிங் அப்பான் அந்த ஸ்பேசிங் பிட்வீன் இந்த பீமுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ண பீம் மேலே வர்ற லோடு மாறும் சரியா ஸோ இது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் மாதிரி ஸோ இப்போ லோடெல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அதை படமாக வரைஞ்சு காமிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் சென்ட் டூ சென்ட்ரல் ஸ்பேசிங் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் மீட்டர் பாருங்கள் பிளட் லோடு மட்டும் வரைஞ்சிருக்கிற எயிட்டின் கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் இந்த எயிட்டின் கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் யூ லைவ் லோடு வரைஞ்சிருக்கிற எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் அது வேறு கலரில் வரைஞ்சாச்சு இப்போ டோட்டல் லோடு எவ்வளோன்னு பாருங்கள் டோட்டல் யூடிஎல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் ஸோ இப்போ இப்போ உங்களுக்கு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வித் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்பேனு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் சிக்ஸ்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் லோடு ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி வந்துருச்சு இட் இஸ் சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம் ஒன்று மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் எம் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் டபிள்யூங்கிறது டபிள்யூ யூ அல்டிமேட் லோடு அல்டிமேட் லோடு எவ்வளோ சிக்ஸ்டி த்ரீ இன்ட்டு ஸ்பேன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் சப்சூட் பண்ணி கால்குலேட்டில் அடிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ மொமெண்ட் வந்துருச்சு த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கே என்எம் அடுத்தது மேக்ஸிமம் சேஃப் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஃபார்முலா டபிள்யூ எல் பை டூ டபிள்யூ யூ அதாவது அல்டிமேட் லங்கள் டபிள்யூ யூன்னு வச்சுக்கணும் டபிள்யூ யூ எவ்வளவு சிக்ஸ்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஹோல் டிவர் பை டூ போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ டூ நாட் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஒரு வழியாக ஸ்டெப் ஒன் முடிஞ்சிச்சு ரோடு கால்குலேஷன் போட்டாச்சு அடுத்தது ஸ்டெப் டூ செலக்ஷன் ஆஃப் த செக்ஷன் இப்போ செலக்ஷன் ஆஃப் த செக்ஷன் ஒன்னே ஃபஸ்ட் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல் இஸ் ரெக்கையட் இஜட் பி ஜட் ரெக்கையட் டு ரெசிஸ்ட் திஸ் பெண்டிங் ஓமன் த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ் இஜட் பி ஜட் ரெக்கையட் ஈக்குவல் டு எம் பை எஃப் ஐ பை காமா எம் நாட் ஓமன் த்ரீ த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் நியூட்டன் எம்எம் மாற்றிட்டு எஃப் ஐ டூ ஃபிஃப்டி காமா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்சல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் மெட்டீரியல் போட்டோம்னா பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் ரெக்கியூட் எவ்வளோ வந்துருச்சு ஒன் ஃபைவ் த்ரீ டூ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ எம்எம் கியூப்டு வந்துருச்சு ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு செக்ஷன் செலக்ட் பண்ணணும் இந்த பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸோட அதிகமாக இருக்க மாதிரி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போகலான்னு போனோம்னா இதில் இன்னொரு ரெஸ்ட்ரெக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க என்னது டெப்த் ஆஃப் த பீம் இஸ் ரெஸ்ட்ரெக்டட் டு த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ நம்மளால் சிங்கிள் செக்ஷனாக போட முடியுமா இல்லை பில்டப் செக்ஷன் போகணுமா வேண்டாமாங்கிறத இப்போ முடிவு பண்ணி பார்க்கலாமே இப்போ நீங்கள் வந்து ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் போயிட்டு ஒரு செக்ஷன் சூஸ் பண்ணுங்க எவ்வளோ இருக்கணும் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ டூ பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் கியூப் ஓட அதிகமாக இருக்கணும் டெப்த்து த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் விட கம்மியாக இருக்கணும் இருக்கான்னு பாருங்கள் பாருங்க பிளாஸ்டிக் மாடலஸ் ஒன் ஃபைவ் த்ரீவா பாருங்க ஒன் ஃபைவ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ தேவைப்படுது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி மூணு இங்கே ஆயிரத்தி முப்பத் சார் அதிகமாக இருக்கிறது வேணுமே பிளாஸ்டிக் மாடலஸில் இங்கே பாருங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தாறு இருக்குது இதை கூட எடுக்கலாமே அப்படின்னு சார் இது பாருங்கள் அது இது கீழே இருக்குது இது பார்த்தோம்னா இது என்ன செக்ஷன் வருது ஐஎஸ் ஹச்பி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சார் ஐஎஸ் ஹச்பி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ண முடியாது சார் ஏன்னா இங்கே டெப்தர் அவங்க ரெஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணிட்டாங்க எவ்வளோ ரெஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணிட்டாங்க த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நீங்கள் செக்ஷன் எந்த மாதிரி தான் சூஸ் பண்ணணும் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் விட கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தான் சூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நான் என்ன ட்ரை பண்ணுறேன் லெட்டஸ் ட்ரை ஐஎஸ் டபிள்யூ பி த்ரீ ஃபிஃப்டி அட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் நைன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஃப்ரம் அனைச்சர் கட்சா ஃபைவ் எஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டில் இருந்து ஸோ அப்போ இதனுடைய பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் வாலஸ் எவ்வளவு நைன் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ எம்எம் கியூப் சார் ஏன் சார் கம்மியாக இருக்கிறத எடுத்துட்டீங்க இதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் இல்லை சார் இது இது ஏன் சார் கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் ஐஎஸ் டபிள்யூ பி த்ரீ ஃபிஃப்டி எங்கே ஐஎஸ் டபிள்யூ பி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஐஎஸ் டபிள்யூ பி ஐஎஸ் டபிள்யூ பி த்ரீ ஃபிஃப்டி பாருங்கள் இதுக்கு பா வருங்க இந்த லைனில் வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருது நைன் நைன்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ எம்எம் கியூப் தான் வருது சார் நமக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ வேணுமே சார் நீங்கள் நைன் நைன்டி ஃபைவ் தான் எடுத்துருக்கீங்க அப்போ பேலன
இந்த அளவுக்கு நான் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும் பிளேட் கொடுத்தாகணும் ஸோ அப்போ பிளேட்டுக்கு எப்படி சார் நீங்கள் டைமென்ஷன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்க இந்த செக்ஷன் மாடலஸ்லேருந்து தான் அந்த டைமென்ஷன்ஸை கொண்டு வர போகிறேன் எப்படின்னு பாருங்களேன் அப்ராக்சிமேட் ஏரியா ஆஃப் த பிளேட் ரெக்கார்ட் ஈக்குவல் டு செக்ஷன் மாடலஸ் ரெக்கார்ட் பை ஓவரால் டெப்த்து சரியா ஸோ அப்போ செக்ஷன் மாடலஸ் ரெக்கார்ட் டிவைட் பை ஓவரால் டெப்த்து பார்த்தோம்னா கரெக்டாக போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம எதுலேருந்து எது வரைக்கும் போடணும் இந்த சென்டர் ஆஃப் த கவர் பிளேட்லேருந்து அடுத்த சென்டர் ஆஃப் த கவர் பிளேட் வரைக்கும் போடணும் சார் இனிஷியலாக எனக்கு வந்து கவர் பிளேட்டினுடைய திக்னஸ் தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால நான் ஓவரால் டெப்த் ஆஃப் த பீமையே இங்கே அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுதான் அசியூமிங் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சிஜி ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்சு கவர் பிளேட்ஸ் ஈக்குவல் டு த டெப்த் ஆஃப் த ஐ செக்ஷன் சரியா இந்த அப்ராக்சிமேட் வந்துட்டு சேஃபர் சைடாக இருக்கிற மாதிரி இது பண்ணிவிட்டு அதிகமாக போகிறதுல கம்மியாக போட்டுக்கிறேன் அப்போ கம்மியாக போடும்போது ஏரியா தேவைப்படுறது எப்படி தான் இருக்கும் அதிகமாக கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் எம்எம் ஸ்கொயர்டு ஏரியா வேணும் சரியா இவ்வளோ ஏரியா இருக்கிற மாதிரி பிளேட் வேணும் அப்போ ஏரியா தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒன்று நான் என்ன பண்ணணும் ஏரியா ஆஃப் த கவர் பிளேட் வேணால் பிரத்தை அசியூம் பண்ணால் திக்னஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் திக்னஸ் அசியூம் பண்ணால் பிரத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் கரெக்டாக ஸோ அப்போ ஏரியா ஈக்குவல் டு பிரத் இன்ட்டு திக்னஸ் தான் ஸோ அப்போ நான் என்னென்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் டேக்கிங் விட் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் கவர் பிளேட் ஈக்குவல் டு பிஎஃப் பிரத் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்சுன்னு வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் திக்னஸ் வேணும்னு சொல்கிறேன் திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் கவர் பிளேட் ரெக்கார்டு ஈக்குவல் டு ஏரியா டிவைட் பை பிரத் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் ஏரியா எவ்வளவு ஒன் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஏரியா டிவைட் பை பிரத் டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா திக்னஸ் அவ்வளவு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் எம்எம் வருது இது வந்துட்டு இன்க்ளூடிங் ரெண்டு பிளேட்டுக்கு ஆனால் நமக்கு கண்டிஷன் மினிமமாக என்ன எவ்வளோ வைக்கணும்னு நம்ம கோடில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா மினிமம் திக்னஸ் ஆஃப் த கவர் பிளேட் வந்துட்டு சிக்ஸ் எம்எம் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைன்னா லோக்கல் பக்லிங் வந்துடும் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒரு சைடுக்கு தான் ரெண்டு சைடுக்கு சேர்த்து தான் இவ்வளவு நான் ஒரு சைடுக்கே எயிட் எம்எம் வச்சு விட்டுறேன் திடீர்னு பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாதிரி கம்மியாக போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அதனால் சேஃபர் சைடில் இருக்குதுன்னு நான் என்ன படிக்கிறேன் ப்ரொவைட் எயிட் எம்எம் திக் கவர் பிளேட் ஆன் ஈச் ஃப்ளாஞ்ச் அப்போ ஒவ்வொரு ஃப்ளாஞ்சிலையும் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் விட்டு எயிட் எம்எம் திக்னஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கவர் பிளேட் வச்சிடுறேன் மேலே ஒரு பிளேட்டு கீழே ஒரு கவர் பிளேட் வச்சாச்சு சரி சார் இப்போ கவர் பிளேட் வச்சுட்டீங்க பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாதிரி சாப்பிட இந்த காம்பவுண்ட் செக்ஷனுக்கு என்னென்னு தெரியணும் இல்லை இந்த காம்பவுண்ட் செக்ஷனுக்கு என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிங் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது வந்துட்டு எதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் தேவைப்படுற பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாதிரி ஒன் ஃபைவ் த்ரீ டூ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ விட ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் இருக்கா இல்லையாங்கிறத நான் கால்குலேட் பண்ணி பார்க்குறேன் சரியா இஜட்பி ஜெட் ப்ரொவைடட் ஈக்குவல் டு நைன் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீங்கிறது என்னது ஐ செக்ஷன் புரியுது ஸோ அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் நம்ம இப்படி பிரித்தோம்னா இது சிமெட்ரிக்கல் எபோட் டாப்பு பாட்டம் மேலே இருக்கிறத அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணோம்னா ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் போகிறது கீழே இருக்கிறது மேலே அப்படியே உட்காரும் மிரர் இமேஜ் மாதிரி வருது ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா அடிஷனலாக கவர் பிளேட்டுக்கு மட்டும் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்றேன் பிளாஸ்டிக் மாடலஸ் கண்டுபிடிச்சி ஐ செக்ஷனோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எப்போ மட்டும் அப்ளை ஆகும் சிமெட்ரிக்கலாக இருந்தால் மட்டும்தான் சரியா ஸோ அப்போ ரெண்டு கவர் பிளேட் மேலே ஒன்று இருக்குது கீழே ஒன்று இருக்குது அதனால் டூ நம்பர்ஸ் போட்டுட்டு ஒன்றுக்கு மட்டும் கால்குலேட் பண்ணனா இன்னொ இன்னொன்றுக்கு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ பாட்டம்க்கு பா கால்குலேட் பண்ணணும் வச்சுக்கோ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபார்முலா ஏ இன்ட்டு ஒய் பார் ஏரியா எவ்வளவு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் விட்டு திக்னஸ் எயிட் எம்எம் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் பை எயிட் போட்டோனா ஏரியா கிடச்சிருச்சு அடுத்து சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் எங்கே இண்டிவிஜுவல் போர்ஷனுடைய சென்ட்ரிலிருந்து ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் சென்டர் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் ஒய் பார் அப்போ மொத்த டெப்த் இது எவ்வளவு த்ரீ ஃபிஃப்டி சார் அப்போ இதில் பாதி மட்டும் எவ்வளவு இதில் பாதி மட்டும் எவ்வளவு த்ரீ ஃபிஃப்டி பை டூ இப்போ இது வந்துட்டு எயிட் எம்எம் திக்னஸ் அதில் பாதி அளவு எயிட் பை டூ ஸோ அப்போ த்ரீ ஃபிஃப்டி பை டூ ப்ளஸ் எயிட் பை டூ அதுதான் என்னது ஒய் பார் இந்த சென்டர்லேருந்து இந்த சென்டர் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இதை இப்போ நீங்கள் கால்குலேட்டரில் அடிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ வந்துருச்சு ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ நைன் எட்டு டென் பவர் த்ரீ எம்எம் கியூப் இது தேவைப்படுறதை விட அதிகமாக வந்துருச்சா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தெட்டு வருது இங்கே எவ்வளோ நமக்கு தேவைப்படுது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ அப்போ அதை விட இது ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது என்னோடய அப்சன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டு நான் கவர் பிளேட் வச்சது சரியாக போயிடுச்சு அப்படின்னு
டோர் ரேடியஸ் தான் வந்துட்டு சிக்ஸு இது